അടുത്ത നോൺ മെറ്റാലിക് പോയിസൺ അയഡിൻ കൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അയഡിൻ്റെ പറയുന്നത് ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കെയിലി ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ക്രിസ്റ്റൽ പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ പറയുന്ന അയഡിൻ ഇതാണ് അയഡിൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഈ കാണുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ ആൻഡ് അൺപ്ലസൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിന് ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അൺപ്ലസൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗിവ്സ് ഓഫ് വയലറ്റ് കളേർഡ് വേപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർഡർ ആ വയലറ്റ് കളർ വേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇത് സബ്ലൈം ചെയ്യുന്നതാണ് അയഡിൻ പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്യൂംസ് വരുന്നത് അതിന് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്മെല്ലായിരിക്കും അതിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫേറ്റൽ ഡോസ് പറയുന്നത് ടു ടു ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഫേറ്റൽ പീരീഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പറയുന്നത് ബേണിംഗ് പെയിൻ നമുക്ക് പുകച്ചിലുണ്ടാവും ഇൻറ്റൻസ് തേസ്റ്റ് ആൻഡ് സലൈവേഷൻ തേസ്റ്റും സലൈവേഷനും പിന്നെ നോസിയ വൊമിറ്റിംഗ് ലിപ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് മൗത്ത് സ്റ്റെയിൻഡ് ബ്രൗൺ കൺവൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയിൻറ്റിങ് അപ്പം ബേണിംഗ് പെയിൻ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുകച്ചിലുണ്ടാവും ആ പോയ വഴി ജി ഐ ട്രാക്റ്റിലൊക്കെ ആ പുകച്ചിൽ മൗത്തിലും അതുപോലെ ഈസഫാഗ സ്റ്റമക്കിലെല്ലാം ആ ബേണിംഗ് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻറ്റൻസ് തേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ദാഹമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സലൈവേഷനും ഉണ്ടാവും ആ ദാഹം കൊണ്ടാണ് സലൈവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നോസിയ വൊമിറ്റിങ് അത് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ലിപ്സും ആങ്കിളിലും ഒക്കെ ആ കഴിച്ച അത് മുട്ടിയ ഭാഗത്തെല്ലാം ബ്രൗൺ കളർ സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടാവും ആ ബേൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെയിൻ ആണത് പിന്നെ കൺവൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺവൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ സീജർ വന്ന പോലത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ലിംസിനൊക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആൾ ബോധക്കേടും ഉണ്ടാവും ഈ കൺവൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബോധക്കേടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പറയുന്നത് റെഡ് ബ്രൗൺ യു കളർ ഓഫ് യൂറിൻ അപ്പം യൂറിൻ്റെ കളർ ഒരു റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറും പരോട്ടിഡ് സ്വെല്ലിംഗ് അത് നമ്മുടെ പെരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് മംസ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പെരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അയഡിൻ മംസ് എന്ന് അപ്പം അയഡിൻ മംസ് എന്നാണ് ആ പെരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിങ്ങിന് പറയുന്നത് അയഡിൻ പോയിസൺ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ എറിത്തുമായിട്ട് പാച്ചസ് ഓൺ സ്കിൻ സ്കിന്നില റെഡ് പാച്ചസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേര് അയോ ഡെർമ എന്നാണ് ഡെർമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആളാണ് സ്കിൻ ലീഷൻ ആണ് അപ്പം അത് അയഡിൻ കൊണ്ടാവുമ്പോൾ അയോ ഡെർമ എന്ന് പറയും അതുപോലെ അയഡിൻ കൊണ്ട് വരുന്ന പെരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ആകുമ്പോൾ അയഡിൻ മംസ് എന്നും പറയും അപ്പം അത്രയാണ് അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബേണിംഗ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റൻസ് തേസ്റ്റ് സലൈവേഷൻ നോസിയ വൊമിറ്റിംഗ് ലിപ്സ് ആങ്കിൾ ഓഫ് മൗത്ത് ഇസ് സ്റ്റെയിൻഡ് ബ്രൗൺ കൺവൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ റെഡ് ബ്രൗൺ കളേർഡ് യൂറിൻ പെരോട്ടിഡ് സ്വെല്ലിംഗ് കോൾഡ് അയഡിൻ മംസ് എരുത്തുമാറ്റസ് പാച്ചസ് ഓൺ സ്കിൻ കോൾഡ് അയോഡെർമ ഇത്രയാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എം എസ് എസ് ആണ് ഛർദ്ദിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എൻ എ സി എൽ പ്രൊമോട്ട് എസ്ക്രീഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ എൻ എസ് സി എൽ നല്ലോണം നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപ്പ് അത് എൻ എസ് സി എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ്ക്രീഷനെ കൂട്ടുമെന്നാണ് ഈ അയഡിൻ പോയിസൺ അയഡിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പറയുന്നത് ഗീവ് ആൽക്കലി ആരോ റൂട്ട് ബാർലി വാട്ടർ അതൊരു ഒരു സിംറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശമനം പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആൽക്കലിയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോ റൂട്ടും ബാർലി വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഫോർ സ്കിൻ ലീഷൻ യൂസ് ആൽക്കഹോൾ സ്കിൻ ലീഷനിൽ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് വാട്ടറിനേക്കാളും നല്ലത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്കിൻ ലീഷന് ആ ബേൺസിനൊക്കെ നല്ലത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണോ സിംറ്റം അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എം എസ് എസ് ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക എ
അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിസണസ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയഡിൻ നമുക്കൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതാണ് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അയഡിൻ നമ്മൾ കഴിക്കണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പോയിസൺ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആക്സിഡൻ്റൽ പോയിസണിംഗ് ആണ് ഹോമിസൈഡിലും സൂയിസൈഡിലൊക്കെ റെയർ ആണ് ഇനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അപ്പിയറൻസ് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജി ഐ ടി ജി ഐ ടി ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിരിക്കും ബ്രൗൺ കളർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കളർ ബ്രൗൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കേസിൽ യെല്ലോ ആയിരുന്നു യെല്ലോ ഡിസ്കളറേഷൻ ആണ് മ്യൂക്കോസൊക്കെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ ഡിസ്കളറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഫാറ്റി ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി അപ്പം ഓർഗൻസിന് ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഫാറ്റി ഡീജനറേഷൻ ആണ് അത് ഹാർട്ടിനും ലിവറിനും കിഡ്നിക്കൊക്കെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ എഡീമ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ സ്വെല്ലിങ് ഇത്രയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജി ഐ ടി ബ്രൗൺ കളർ പിന്നെ ഫാറ്റി ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി പിന്നെ എഡീമ ഓഫ് ബ്രെയിൻ